Nuestro saludo muy especial para todos los que vayan unos que hasta ahora sintoniza nuevamente este programa que hemos venido eh, llevando para todos ustedes desde hace ya varios días con motivo de los primeros 100 años de vida administrativa del municipio de Quimbacha. Hoy, como ha sido ya costumbre por parte de este programa, nuestro saludo especial a Edgar Restrepo, el canal local quien vaya, que también nos transmite este programa, pero sobre todo a nuestro invitado especial, a Jesús Alberto Alzate, Chucho Alzate, quien ha sido nuestro historiador, el profesional eh, en la historia del municipio de quien vaya, que, con quien hemos venido eh, recordándole a los quien vayunos mucho de lo que ha sido el engranaje, los esfuerzos, toda la dinámica para que hoy podamos estar parados sobre este territorio, como siempre le hemos dicho. Chucho, bienvenido nuevamente a este programa. Muchas gracias, Juan Pablo. Buenas tardes, queridos amigos. Buenas tardes, Edgar. Qué alegría estar aquí hablando de lo que debiera interesarnos toda la vida y todos los días, ¿cierto? La historia de nuestro municipio. Precisamente estamos en un lugar emblemático para la historia Obvio. de nuestro municipio. Pero antes de eso, Chucho, yo sí tenía que ofrecerle unas excusas públicas y también a nuestros televidentes, las personas que nos ven, que no pudimos traer el amarillo, pero no se nos quedaba bien tomarnos un amarillo en el templo. No nos queda muy bien eso. Queda postergada la tomada del amarillo como usted lo quería en torno al primero de agosto, pero aquí no se pudo. Vamos bueno, a buscar otro lugar donde sí lo podamos. La ¿Listo? celebración la haremos un poco posterior. Bueno, entonces, como les contaba, estamos en un lugar emblemático. Estamos en el templo Jesús, María y José del municipio de Quimbaya. Es el templo principal. Estamos ubicados sobre el segundo nivel, lo que se llama el coro. Este templo o esta parte de acá, esta torre, tiene varios niveles. El primero que es el que conocemos la mayoría de los ciudadanos, eh, donde se celebra la Eucaristía, por donde se ingresa el templo. Está este segundo, que precisamente está destinado para el coro, para que aquí se ubique el coro, para que se ubiquen los pianos, los órganos, todo eso. Eh, acá no, no se ha utilizado mucho eso, está en este momento utilizado más como bodega. Pero tiene también otro nivel, el tercer nivel es de donde tenemos un piso desde donde inicia eh, la torre del reloj, pues está precisamente arriba de donde hoy nos encontramos. Hay otro nivel en esa misma torre que es donde está ya el reloj. Ese nivel ya es un nivel en madera y tiene también un, un recorrido que se puede hacer alrededor por las cuatro caras del reloj. Eso es como para, para decirles eh, o explicarles en qué lugar nos encontramos específicamente en nuestro templo. Un templo espectacular, ya lo hemos dicho en este programa en varias oportunidades. Sin duda este es el templo más bonito que puede tener el departamento del Quindío y por qué no decir gran parte de la región y de Colombia. Es un templo que se construye en, en honor a lo que es la Sagrada Familia, Jesús, María y Correcto. José. Entonces es algo muy, muy bonito. Aquí vemos, está enfocando Edgar en estos momentos... Eh, uno de los vitrales que ese sí que es valiosísimo un, un tesoro que tenemos nosotros en materia de vitrales, este templo tiene unos vitrales que se dice que han llegado desde Italia en su gran mayoría que fueron donados por familias en su momento y pues qué bueno que podamos empezar haciendo esta introducción a este templo, Chucho, que empecemos a contar cómo fue esa gesta, cómo duró más de 30 años su construcción, desde qué momento se inicia, se ubica, dónde se ubica la primera piedra que de, de este templo, la primera piedra que fue ubicada. Entonces que empecemos a contar eso, Chucho. Claro que sí, Juan Pablo. Bueno, queridos amigos, el templo municipal. Es que mire, Juan Pablo, es tan importante esta obra que el templo es el que resume todo el sudor de tres generaciones de quimbayunos que participaron en su construcción. Vamos a hacer un breve recuento, mire. El padre Luis Enrique Buitrago Arango llega a Quimbaya en el año de 1928, recordemos, en el mismo año que llegó el ferrocarril de Caldas y pasó por Quimbaya. Entonces el año 1928 en la historia de Quimbaya es clave por esos dos aspectos. Llega el padre Buitrago y llega el tren. Y entonces el padre Buitrago desde que llega, llega, digamos, con esos ánimos de seminarista recién graduado de sacerdote, imagínense las ganas que traía este sacerdote de hacer de la feligresía, de su nueva feligresía, con la cual iba a estrenar su capacidad de liderazgo, llegar aquí y encontrar una capillita pajiza de esas viejitas como una piecita cubierta de paja y esa era la capilla de, Aleja, de, 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 de Quimbaya ¿no? que se construyó en el año de 1915 cuando éramos Alejandría y empezó a motivar a todos los vecinos pues el, el mercado se hacía aquí al frente en la plaza de Bolívar esa fue nuestra plaza de mercado toda la vida antes de pasar después a otro sitio pero entonces aquí esa comunicación constante del Padre hizo 
que empezara a venderle a todo el mundo la idea, hermano, de que este pueblo iba a ser una berraquera, que este pueblo claro, iba y a que ser se, una maravilla. Y que llegó y encontró un grupo de ciudadanos con toda la energía de que estaban creando un nuevo municipio, que hace apenas claro. unos años habían logrado eso. Entonces logró venderles la idea de que ellos estaban aquí destinados a poblar un territorio que en el futuro iba a ser una promesa de Caldas, porque en ese tiempo éramos parte de Caldas, ¿cierto? Entonces logró convencer y con un liderazgo y una dedicación únicas, logró convencer a toda la feligresía que en ese momento eran el 99% de la población era católica. Entonces logró el padre Luis, Luis Enrique, animar a las personas y dos años después de la llegada de él, en 1930, se echaron las primeras bases. En la entrevista que le hice yo a don Argemiro Buitrago, me dijo textualmente, vea mi hijo, un domingo de cualquier fecha de 1930 que ya olvidé, hice mi primera comunión y uno de los juegos que yo tuve por la mañana ese día de mi primera comunión fue asomarse o asomarme a los huecos que habían aquí porque se plantearon las bases desde 1930. Esto es producto de la entrevista con don Argemiro Huitrago. Entonces el padre Huitrago empieza del 30 hasta el año de 1953 a construir esto, que era un sueño inicialmente de él, pero que se lo supo vender a todos los quimbayunos de ese tiempo. Es que, miren, en ese tiempo con 10 veces menos población hicieron lo que hoy no seríamos capaces de construir. Es que, Dios mío, yo cada que entro a este templo me pongo a mirar y digo, pero ¿cómo? fueron capaces de esta ayunos de las anteriores generaciones de hacer este templo porque cada ladrillo, cada adobe que vemos aquí pegado tiene un trozo de sudor de un quimbayuno entonces esta ha sido por eso la obra cumbre Juan Pablo y como el padre Huitrago era un hombre de una formación tan excelsa de una calidad tan excelente pues buscó a uno de los mejores escultores que encontró en Bogotá al maestro Buenaventura Malagón Silva, que era estudiante de la Escuela de Artes Italiana en Bogotá. Así se llamaba la empresa donde el padre Huitrago contactó al maestro Buenaventura Malagón para invitarlo a Quimbaya para iniciar la serie de esculturas que nos hacen famosos, ¿cierto? La primera escultura, ya lo hemos dicho, la Virgen de la, Inmaculada Concepción. de la Inmaculada Concepción, que es la que genera los alumbrados de Quimbaya, es, eh, es mi punto de vista. El monumento a las madres, ni hablar todas las imágenes que hay dentro del templo, es decir, todas son de una factura excelente. Entonces, aquí contamos un templo donde hay que resaltar que tiene la mayor cantidad de construcción de metros cuadrados en adobe, yo creo que de Latinoamérica está aquí. Juan Pablo, es que este es uno de los templos más grandes construidos en adobe, o sea, en barro, de toda Latinoamérica. Una altura de 57 metros. Tiene el Cristo de la Esperanza aquí en el frontis del, del templo, que ya lo había soñado el padre Huitrago, pero por todo lo que pasó él se tuvo que ir y apenas se logró colocar aquí en... ¿En qué año fue, hombre? Yo tengo ahí un bache, si fue en el año 1975 o en el año 1980. Estaba aquí de cura párroco el padre Benjamín Herrera. A él le correspondió la instalación de ese Cristo de la Esperanza. Entonces, aquí lo que vivimos y lo que viviremos siempre será el legado del padre Luis Enrique Buitrago Arango. Ese hombre merece un monumento en este pueblo. Ese es el papá de la Quimbaya moderna. Juan Pablo, el padre Huitrago, es el máximo líder que ha tenido la historia municipal de Quimbaya, con el perdón de, 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 don, de don Ricardo Echeverrí Hoyos, que fue nuestro máximo fundador y el inspirador de lo que hoy es Quimbaya, pero el que la metió toda y ayudó a forjar la Quimbaya que hoy tenemos fue el padre Luis Enrique Huitrago Arán. Y es que logró unir ese espíritu de civismo que traían todos los, los pobladores claro. que querían crear este municipio, los logró materializar para que cada persona de la época y muchos años después pudieran seguir siendo como hoy los encontramos todavía. Es que yo cargué ladrillos, claro. yo cargué ladrillos para claro. la iglesia. Aquí todo el mundo cargó ladrillos. Llegó un momento en que era tan necesaria la cantidad de adobes aquí a la entrada de ese futuro templo para pegar y para trabajar 
que el padre en varias ocasiones tuvo que recurrir, Juan Pablo, a lo que habíamos dicho un día. Eh, el primer viernes de cada mes que venían los novios y todas las familias en esa seriedad y en esa, con esa fe, pues a confesarse y a comulgar y al momento pues de la confesión de la padre y acúsame que le toqué el dedito chiquitico de la mano derecha a mi novia hijo gravísimo mijo seis ladrillos cada uno ahí de penitencia entonces mi, miren esto tuvo de todo por eso uno de nuestros dichos que no podemos dejar perder es no me ponga a cargar ladrillo cuando mm. lo van a poner a uno a trabajar gratis cierto mm. no me ponga a cargar ladrillo que ese es un dicho muy de nosotros al fondo vemos el tipo de arquitectura romana o románica, miren los que es, es los arcos en la arquitectura romana son lo más clásico entonces el arquitecto cuyo nombre desconozco si alguien lo sabe por favor nos informa porque no pude encontrar ningún archivo sobre este templo qué pecado unos archivos muy descuidados Mm, fue un arquitecto que supo combinar lo romano y lo bizantino recuerden ahí abajo en el bautisterio mm. donde, nos, donde nos bautizaron a todos los quimbayunos que ya estamos cuchos allá en la pila bautismal porque en ese tiempo se utilizaba, no éramos tantos habitantes eh, la parte de encima tiene un domo que nos recuerda la, el templo islámico el, el, no es la pagoda es la ¿Cómo es que se llama el templo de la los... La sinagoga. No, esa es la de los judíos. La de, la, la de los árabes, hombre, del islam. Bueno. La mezquita. La mezquita. Muchas gracias. En la parte de encima del bautisterio, esto se observa desde afuera de la iglesia. Esa parte de afuera, en, 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 en esa esquina del templo, uno ahí mismo recuerda, claro, eso es pura arquitectura árabe. ¿Cierto? Y resulta que es que esa, esa combinación se dio en Bizancio, o sea, Constantinopla, allá en Asia Menor, en Turquía, donde se encontraron la cultura occidental y oriental, y entonces ahí se mezclaron esas dos arquitecturas, esas dos culturas, se mezcló todo. Y en su buen gusto, el padre Buitrago contrató al arquitecto que hizo este diseño. Entonces, otro motivo más para que los quimbayunos nos sintamos muy orgullosos, muy empoderados de este pueblo, hombre, es que no hay otro municipio que tenga lo que tiene nuestra Quimbaya. Y si es hablando pues, de templos, eso es imposible. Ya en la historia reciente, eh, con motivo del terremoto del 99, se realiza un reforzamiento estructural Correcto. en este templo. ¿Qué conoce usted de eso? Chucho? Vea, Juan Pablo, los, los arquitectos que hicieron el reforzamiento de este templo, creo que fue por allá en el 2005, si no estoy mal, porque eso fue una de, de las obras de reconstrucción más demoradas. La inversión aquí en este templo creo que fue en el 2005, por ahí así. Decían los muchachos que no entendían cómo no se había caído esa torre, esa torre de la iglesia de Quimbache. O sea, eso es una muestra de... Esa construcción estuvo muy bien hecha, muy bien dirigida. Don Jorge González, un maestro de obra venido de Pereira, contratado por el padre Huitrago, fue quien vino a dirigir esta obra. Y fue una obra, esto sí se puede decir, ladrillo a ladrillo y gota de sudor por gota de sudor. En, en los documentos que tenemos, vemos cómo era que subían balde por balde con un lazo y una, y una, y una, y una polea para poder subir balde por balde la mezcla. Es que eso, eso fue un trabajo Y los videos en los que bajaban los ladrillos de las mulas. Increíble, increíble. Las partidas de mulas. Después llegó el primer camión en Quimbaya, lo trajo el padre Huitrago, el primer camión, un Studebaker, yo no sé cómo se pronuncia eso, pero así se escribe, Studebaker o Studebaker será. Eh, fue el primer camioncito que llegó a Quimbaya. Lograron abrirle una media trocha casi hasta la bodega antes de empezar a bajar a Puerto Alejandría para traer ladrillo desde allá porque ya las mulas tenían que ser re reemplazadas por la máquina ¿cierto? entonces el primer mm. camión que hubo aquí en Quimbaya también lo trajo Buitrago la, la primera emisora el primer templo parroquial eh, perdón, eh, teatro parroquial que era para culturizar al Quimbayuno del siglo XX ese era el argumento del padre Buitrago un hombre entregado a esto man y un hombre que, tu, que supo visionar 
todas las posibilidades que tenía Quimbaya pues en ese momento. Imagínate, por Dios, eso. Hermano, vamos para 100 años ya. Uh -huh. Viene el 23 y en unos 5 años más, año 28, eso habrá que celebrarlo. Para ese año 28, los Quimbayos no se debiéramos ponernos en la tarea de construirle un monumento de admiración, de tributo, de agradecimiento al padre Huitrago. Aparte de que es un reconocimiento que, a nuestra historia. Eh, Ave María, es que que nuestra no historia tenido. está ligada a ello. Entonces, mmm, yo creo, Juan Pablo, que con esta pequeña nota, no sé qué, qué otra cosa... No, es que con el templo nos podríamos quedar mucho rato, pero, pero bueno, esta es la primera introducción que hacemos de, del templo como tal. <coughs> resaltar el civismo de los quimayunos, sí, resaltar la manera bien, como claro, el padre logró claro. eh, unir todos esos esfuerzos para que todos aportaran. Es muy común, de pronto se nos pasó a hacer hincapié en eso, en que muchos de los vitrales tienen ahí los apellidos claro, y los nombres claro, de las familias que lo donaron. Claro, y eso es importante porque claro, eso quiere y es muestra también del civismo, de que esta iglesia es una iglesia también cívica. Obviamente con todo el respeto a todas las creencias religiosas, sí, claro. más hoy en día, pero eh, el hecho de que estemos acá es, representa o la importancia que ha tenido la iglesia católica como tal en la construcción del municipio de Quimbaya, en la consolidación de su cultura, de, de su idiosincrasia. Eran otros tiempos de civismo, sí. sí. Hoy seguimos construyendo sociedad de una manera diferente, con mucha diversidad. Correcto. Y eso está bien. Correcto. Chucho, pero bueno, volvamos al, al tema que venimos hablando de en estos momentos de llegamos ya a lo que es el territorio de la soledad, el plan de la soledad, llegamos acá, empiezan a proyectarse ya eh, un grupo de ciudadanos que quieren empezar esa gesta de poblar de una junta pobladora, vamos, miremos y organicémonos, llega eso también de lo que fue eh, esa fonda eh, que marcó también un hito para la historia de Quimbach, entonces hablemos de eso, hablemos claro, de nuestros fundadores. Claro, Juan Pablo, una fonda que recibió a la primera junta pobladora, acordate que el 27 de abril de 1914 la primera junta pobladora se constituyó y se reunió en la fonda de Juan de Jesús Buitrago y Francisco Buitrago, a don Francisco siempre lo dejamos a un lado de la historia, resulta que era el verdadero dueño de la fonda. Entonces, bueno, los hermanos Buitrago, Juan de Jesús y Francisco. Allá se reunían todos los montañeros. Pues claro, hermano, imagínate en ese tiempo, Juan Pablo, donde las trochas eran tenaces para desplazarse. Donde, ¿cuál diversión? Sin energía eléctrica, sin carro, sin... Es decir, viviendo de la forma más primitiva. Así les tocó a nuestros primeros pobladores, vivir aquí en la forma más primitiva. Y empezaron a reunirse en la fonda, porque es que resulta que la fonda, Juan Pablo, es una institución en el proceso de colonización y poblamiento, es toda una institución. Ahí es el lugar de negocios, de las noticias, de las comunicaciones, para comprar lo que se necesite de afán, para vender lo que se va produciendo, para tomar traguito, para conseguir las muchachas, para mecatear, pa... es decir... Claro. La fonda es la institución a partir de la cual, junto con el trapiche, esas dos cositas hacen posible la fundación de nuestros pueblos. Y de ahí la importancia, Entonces, Chucho, de lo que hemos venido haciendo ese recorrido, cuando estábamos precisamente en Monserrate, que es un lugar que lleva más de 70 años en nuestro municipio, hacíamos hincapié en eso, en cómo ahí se reúne el comerciante, el político, claro. el cafetero, el que viene, el recolector, o sea, toda la dinámica económica, social, política se reúne en torno a una fonda. Correcto. Entonces, Juan Pablo, mira, hoy le voy a dedicar este resto de tiempo, o le vamos a dedicar a hablar un poquito de algunos de nuestros fundadores, ¿cierto? Porque no recordamos sino, ah, que Juan de Luis Trago, que, que don Ricardo Echeverry, que tres o cuatro, no, esto, esto fueron 50, 50 socios inicialmente, socios. O sea, esto fue una empresa con mucha visión económica, diferente a la fundación de los demás pueblos aquí en el Quindío. Aquí se pensó desde el punto de vista económico. Aquí llegó un personaje y dijo, hermano, aquí hay que fundar un pueblo. Ya tenemos la caficultura, ya tenemos las relaciones con los comerciantes de manizales para importar, para exportar, para todas esas cosas. Tenemos que mejorar los caminos. Nosotros estamos ubicados aquí en un cruce de caminos, el que va para Alcalá y Cartago, el que va para Montenegro y Armenia, el que va para abajo, para para Puerto Alejandría, los que suben para Finlandia, esto es un cruce de caminos, aquí hace falta es una población. Uh -huh. Había tenido que surgir esta población de Quimbaya, sea en ese año o hubiese sido posterior, pero aquí había tenido que surgir, Juan Pablo, porque esto era un cruce uh -huh. de caminos. Y en esos cruces de caminos se necesitan posadas, 
fondas, sitios de diversión, etc. Es decir, ahí está la semilla de lo que sería posteriormente la zona urbana del municipio de Quimbaya. Entonces estos montañeros, siguiendo el ejemplo de don Ricardo Echeverri Hoyos, todos terminaron sembrando café, toda la junta pobladora, todos fueron caficultores. Por eso la historia de Quimbaya es la historia misma del café aquí. Por eso es que a veces le hacemos tanta bulla a lo del café, porque si nos quitaran el café, nos quitarían toda nuestra sociedad prácticamente. Entonces, es muy importante eso. Entonces, Juan Pablo, si me permitís, yo, yo voy a leer aquí... Ay, sí traje las gafas, a ver si alcanzo a ver. ¿Qué le ayudo? Dentro de la Junta Pobladora, quienes más intervinieron, don José Ignacio Gutiérrez, y hubo también un José Jesús Gutiérrez, que ahora lo vemos, pero José Ignacio, señalado por los entrevistados como uno de los gestores y quien más apoyó la idea de Ricardo Echeverry de fundar el pueblo aquí. Entonces, don José Ignacio Gutiérrez fue uno de los que se echó en su hombro la tarea de sacar aquí un nuevo, una nueva población que todavía no sabía ni cómo se iba a llamar. Simplemente aquí en el Plan de la Soledad vamos a fundar un pueblo. Uh, músico tiplero, a ese fue uno de los tiplistas berracos que hubo por esta región, <coughs> bambuquero para más señas, ¿no? Conformó un dueto con José Jesús Gutiérrez, yo creo que era un hermano, hasta ya no me alcanzó la investigación porque ellos se firmaban siempre con el primer apellido y así es muy difícil uno uh -huh. establecer como diferencias. Bueno, um, Bambucos y Pasillos fue propietario de la finca Betania. El primer propietario que tuvo Betania, esa finca que hay saliendo aquí para la mesa, después de la Ciudadela, el primer propietario que recibió los títulos sobre baldíos de la nación fue don José Ignacio Gutiérrez. Um, firmó con otros vecinos de la fracción de Pueblo Rico la petición de una inspectoría de policía para ese lugar o la anexión de ese sitio a Montenegro. Resulta que el corregimiento de Pueblo Rico y de Alejandría fueron fundados casi al mismo tiempo, como una jugada de Finlandia de evitar que los vecinos de Pueblo Rico se anexaran a Montenegro, porque Pueblo Rico desde que surgió siempre ha querido permanecer a Montenegro porque lo tiene ahí al frente, uh -huh. por razones obvias. Entonces eh, el gobierno municipal de Finlandia como una jugada política para tratar de calmar los ánimos y mantener a los habitantes de ese sector entonces les nombró como corregimiento y enseguida nombró también a Alejandría. Bueno, uh, encabeza las firmas de un oficio petitorio del corregimiento para, para que le dieran la corregiduría a Alejandría, claro. Él fue uno de los primeros integrantes de la Junta Pobladora. Eh, firma con otros vecinos el pedido solicitando el mercado dominical de Alejandría el 22 de agosto de 1914. Es que mira, Juan Pablo, fundan el corregimiento el 1 de agosto y ya para el 22, tres semanas después ya están pidiendo, bueno, necesitamos aquí, hermano, abrir el mercado, pero ya con el consentimiento de Finlandia y toda esa cosa. Uh, ¿Qué más? A ver, pide con otros vecinos una nueva escuela para el corregimiento, porque es que resulta que aquí, donde fue la primera capilla que tuvo el corregimiento de Alejandría hoy quien vaya, Juan Pablo, aquí hubo que abrir la primera escuela. Doña María Josefa Romero fue la primera maestra, entonces los niños venían alternadamente, los niños por la mañana y las niñas por la tarde, o viceversa, o un día los niños y otro día las niñas. Esa primera escuelita empezó funcionando en la capilla de Alejandría, ¿cierto? Bueno, aquí viene don Mateo Bernal. Puede usted leer. Don Mateo Bernal. Corrido, por favor. Guaquero sumamente conocido en todo el distrito de Filandia, junto con Casafú, Demetrio Salazar y otros. Ellos sacaron la Guaca la Soledad en el año de 1908. 1891, ahí hay un bache. Muy rica en oro, que motivó gran fama en toda la región. Propietario de las tierras en el paraje de la Mesa. Distinguido conocedor de trámites jurídicos, como se diría en el momento Tinterillo. Tinterillo, pero bueno. Elegido concejal del distrito de Finlandia para varios periodos de la década de 1910 a 1920. 
elaboró los estatutos de la Junta Pobladora de Alejandría a comienzos de 1914. Entusiasta impulsor de la creación del corregimiento, siendo concejal. Elabora un oficio para el Honorable Consejo de Finlandia, del cual hace parte nuevamente. Establezca la primera escuela en Alejandría, en enero 23 de 1916. Apoya la creación de una nueva escuela para Alejandría en octubre 27 de 1916. Habiendo, ele habiendo sido elegido nuevamente como concejal en 1919, se opone a la actitud asumida por el Honorable Consejo Municipal de Finlandia que ataca el pedido del municipio para el corregimiento de Alejandría en abril 4 de 1920. Perdón, desde el año 19... Los fundadores de Alejandría ya estaban pidiendo la municipalización. Uh -huh. Es que es un caso único. En cinco añitos de corregimiento y ya querían municipalizarse. Uh -huh. Presenta al Honorable Consejo Municipal un proyecto bien sustentado sobre la necesaria reforma a la organización de la policía del distrito. En octubre 20 de 1920. Elegido presidente del Consejo Municipal de Finlandia el 30 de octubre de 1920. Fue tesorero de rentas municipal del distrito de Finlandia. Presenta la renuncia a este cargo poco tiempo después sin aceptársela. Presenta informe de la tesorería a su cargo aclarando las pérdidas que ha sufrido el Tesoro Municipal como consecuencia del cambio del día de mercado en Finlandia, enero 29 de 1922. Se le acepta la renuncia como tesorero de rentas del distrito el 15 de abril de 1922. Ahí vemos quién fue don Mateo Bernal. Mire, don Mateo Bernal fue uno de los integrantes de ese grupo de guaqueros que sacó el tesoro de la soledad o el tesoro Quimbaya, pero aquí donde está construida Quimbaya actualmente no en el remanente de vereda soledad que tenemos hacia arriba hacia Finlandia, no el tesoro se extrajo en algún lugar donde se construyó Quimbaya y don Mateo Bernal fue quien escribió los estatutos de la Junta Pobladora de Alejandría y en el... En... <coughs> En el artículo 10 de los estatutos de la Junta Pobladora dice que cualquier vecino que en el proceso de construcción de su vivienda se encuentre una huaca o sepultura indígena debe reportarla a la Junta Pobladora para partir el contenido y, y compartir también los gastos que implique. Entonces Mateo Bernal también fue un hombre sumamente importantísimo en todo ese proceso de municipalización de Quimbacha. Don sigue? Ricardo Echeverry. Don Ricardo Echeverry, pues. Concejal de Finlandia para el periodo de mil, del 1 de noviembre de 1909 a 1911. Solicita al Honorable Consejo Municipal de Finlandia, en compañía de otros negociantes, que se reglamenten las compradurías de café en el sí. distrito. Como Pionero de la caficultura. Como concejal liberal y con su copartidario Julio Guinant únicos liberales en ese consejo pide que se exija al gobierno central preparar preparar con dinero y armas la inminente confrontación con el Perú con el Perú, presidente se dio hacia 1932 presidente de la junta del colegio San Luis de Finlandia presidente del consejo municipal firma como acudiente de Adalberto Echeverre estudiante del colegio San Luis de Finlandia compra a nombre de la junta pobladora de Alejandría de la cual es su primer presidente el terreno para la fundación en mayo 27 de 1914 construye la trilladora de café Maracaibo en el corregimiento fue la primera trilladora firmó oficio enviado al honorable consejo municipal pidiendo escuela para Alejandría en enero de 1916 y fue alcalde de Finlandia en 1916 se presenta en sesión extraordinaria del honorable consejo de Finlandia pidiendo que se derogue el acuerdo número 8 que cambia el día de mercado de Alejandría en mayo 30 del 17, elegido concejal en el 17. Se acogió con firmeza y decisión al avance constante del corregimiento hasta su muerte a fines de 1919. Entonces ahí está parte de la hoja de vida de don Ricardo Echeverri Hoyos, también un hombre que merece un monumento al lado del monumento del padre Huitrago. Porque... Con él hacíamos alusión en su momento la importancia de él en la consolidación del paisaje cultural en este territorio claro, fue cafetero. el pionero de la caficultura en Quimbaya y el norte del Quindío eso no es cualquier cosa de poca monta entonces esa es otra prueba más de que Quimbaya es producto de la caficultura nuestra historia es 100% café por eso hay que cantarle 
café a Quimbaya, el granito chiquito, bonito y de rico sabor. <risa> Veamos pues cómo se nos va yendo el pena, tiempo. Ya, no, aquí, solamente alcanzamos a hablar de tres, por allá que... de tres fundadores, ya se nos bueno, acabó el tiempo, o sea que son media horita nomás que pero tenemos Pero vale la pena, me parece, Juan Pablo, porque hay que revisar claro sí, todos seguiremos. esos nombres y, y hablar un poquito de lo que cada uno hizo, porque, claro que hombre, sí. si no es ahora los 100 años de municipalización y 108 de fundación, entonces, ¿cuándo vamos a hablar de esto, pues? Sí, claro. Entonces, lo vamos a coger Chucho, despacio y vamos a hablar. Muchas gracias, muchas gracias por querer compartir con nosotros esta historia y Juan muy Pablo, seguramente... Pablo, en el Cariño. próximo programa vamos a seguir hablando claro que sí, de los fundadores de, de nuestro los municipio. Fundadores de nuestro municipio, cordial saludo. Y hágale pues, mi hijo, que esto está muy bueno. Nuestro saludo a todos ustedes, gracias por sintonizarnos. Los esperamos el próximo miércoles nuevamente a las seis y media. Nuestro agradecimiento a Edgar Restrepo, a Julián García, al Canal 22, por compartir con todos ustedes esto, lo que es la historia de nuestro municipio. Un abrazo para todos. Hasta luego.